নির্বাচন কমিশন যখন ইলেকশন নির্ঘণ্ট ঘোষণা করেছে তারপর দেওয়াল লেখন দেওয়াল দখল ইত্যাদি শুরু হয়েছে এবং এই দেওয়াল লেখনের ক্ষেত্রে কমিশনের কিন্তু বারবার নির্দেশ রয়েছে গাইডলাইন রয়েছে যে যাদের দেওয়াল লেখা হবে তাদের বাড়ির বাড়িওয়ালার অনুমতি নিতে হবে অনুমতি না নিয়ে কেউ যদি দেওয়াল লেখেন লেখেন বা দেওয়ালে চুনকাম করেন বা দখল করেন তাহলে সেটা নির্বাচনী আচরণ বিধি অর্থাৎ মডেল কোড অফ কন্ডাক্টকে লঙ্ঘন করবে এরকম নির্দেশিকা থাকা সত্ত্বেও আজকে যেটা ঘটেছে প্রথম ঘটনা এই নির্বাচনের সেটা হচ্ছে যে তিরোল অঞ্চলের কড়ুই গ্রামে সেখানের এক সিপিআইএম পরিবার নেতার বাড়ির তার দেওয়ালে মানে লেখানো হচ্ছিল তৃণমূল কংগ্রেস তারা দেওয়ালে চুনকাম করছিল যখন মানা করা হচ্ছিল বাড়ির তরফ থেকে পরিবারের তরফ থেকে তখন মারধর করা হয়েছে এমনটাই অভিযোগ আমার সঙ্গে ফোন লাইনে রয়েছেন সিপিএম নেতা পূর্ণেন্দু চ্যাটার্জি পূর্ণেন্দুবাবু কি খবর রয়েছে আপনার কাছে আমাদের কাছে খবর আছে সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ যে কড়ুই গ্রামে কাজী আব্দুল সামাদ ও আমাদের পরিবার ওর বাড়ির দেওয়াল সন্ধ্যেবেলা এসে তৃণমূলের লোকজন তারা চুনকাম করছিল এবং ওর বৃদ্ধ বাবা সে বেরিয়ে জিজ্ঞাসা করতে যায় যে কেন তোমরা আমার বিনা অনুমতিতে দেওয়ালে চুল লাগাচ্ছ বলতে তাকে মারধর শুরু করে তখন ওই কাজী আব্দুল সামাদ ও বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে চ্যাটামেজি শুনে এবং তাকেও মারধর করে এই মারধর করে তারা চলে যায় এই এর আগেও এই কাজী আব্দুল সামাদের বাবাকে দু হাজার নির্বাচনের পর কাজী আব্দুল সামাদ বাড়ি ফেলা হয়ে যায় এবং ওকে বাড়িতে না পেয়ে ওর বাবাকে মেরে পা ভেঙে দেয় এটার আগে ঘটনা ঘটেছে এবারেও তাই নির্বাচন ঘোষণার সাথে সাথে তৃণমূল কংগ্রেস সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাইছে এবং প্ররোচনা তৈরি করে মারধর করছে এইটা হচ্ছে ঘটনা ঘটতে শুরু করলো বিষয়টি আরামবাগ থানায় জানানো হয়েছে তারা বলেছে আমরা খোঁজ খবর নেব এবং পরিবারটি অভিযোগ জানাতে আসবে যেখানে তাদের বাড়ি সেখানে চতুর্দিকে ঘিরে রাখা হয়েছে তারা অভিযোগ জানাতে আসতে পারছে না ওকে পূর্ণেন্দ্রবাবু নিশ্চয়ই সেই অভিযোগের ব্যাপারে আপনারা এগোবেন কিন্তু আপনারা দেওয়াল দখল বা দেওয়াল লেখন শুরু করেছেন না আমরা এখনো দেওয়াল লেখা শুরু করিনি প্রথমত হচ্ছে দেওয়াল পাওয়া গ্রামাঞ্চলে যে পরিবেশ তৈরি আছে দেওয়াল পাওয়াটাও আমাদের কাছে খুব সমস্যা শহরে আমরা কিছু দেওয়াল হয়তো পাবো সেটা আমরা চেষ্টা করছি যে দেওয়ালগুলো পাবো সেগুলো আমরা চুনকাম করব করে প্রার্থীর নাম ঘোষণা হলে তার প্রার্থীর নাম লিখব কে প্রার্থী হচ্ছেন কি খবর আছে আপনার দলের যিনি হবেন নাম রাজ্য স্তর থেকেই রাজ্য বামফ্রন্টের পক্ষ থেকেই এটা ঘোষণা করা হবে যেহেতু বামফ্রন্ট গতভাবে লড়াই হবে রাজ্য বামফ্রন্টের পক্ষ থেকেই এটা ঘোষণা করা হবে এবং একটা আলোচনার স্তর আছে যে আমরা কতগুলো আসনে বামফ্রন্ট লড়াই করবে কতগুলো আসন কংগ্রেসকে ছেড়ে দেওয়া হবে এইরকম একটা আলোচনার স্তর আছে বলে এটা দেরি হচ্ছে আরামবাগে কি মানে স্থানীয় কেউ হবেন না বাইরে থেকে আনা হবে সেটা ঘোষণা না করলে তো আমি বলতে পারবো না আমরা তো আশা করব স্থানীয় পার্টি হবে এটা আশা করব ওকে অসংখ্য ধন্যবাদ পূর্ণেন্দু চ্যাটার্জি সিপিএম নেতা আমার সঙ্গে এতক্ষণ ফোন লাইনে ছিলেন